ークサッカーアカデミーのウェーバーでございます。ノーミルクサトーです。お願いします。しますこちらでございますよ。どん。ミルトとプレビュー戦力生産。いやー、プレビューでございますね。そうなんでございます。しっかり戻っていくということなんでしょうね。そうなのよ、はい、というところで。えーまあ、一応ね、うんえー、ミルトットというのが、まあ、概要欄にもあるかなと思うんですけれども、はいうんえーまあ、本当はデータ使っていろいろっていうようなこのプレビューの動画ではあるんですが、うんうん、ちょっと遺跡がね、うん、今年の夏もまたたくさん相次いでるっていうのもあってい、ね、ちょっと始まってみないと、またね、計算式も分かんないってことですかね。そうなんです、あと1、えー、あと1 2週だけちょっと欲しいなってところで、今回はもうデータはまだ出せないんですが、ーパーセンテージはミルトット君、今日はね、お休みということで、はい。なんで、相性と今シーズンの、はいえー、成績っていうところはただ持ってきておりますので、うん、そちらも踏まえながら。だから一緒にね、見ていければなと思っております。じゃあ、はい、まずちょっとビルトとトワというところで。はい、ビルトとトワですね。あの、疑似トとカルチャーでございます。先生がね、育てている AI、予想 AI、ビルトとくんがね、えー、予想しておりますんでね、先生が予想してるわけじゃないですよ。なんでね、あだこだね。データ的なものとかね。というよりは、このビルトとくん AI 勝率計算方式左下のね、うん、あのこっちゃわからない、この頭一人しかわかんないやつね、うん、先生しかわからない。ところ一つ見て、勝敗予想、楽しんでいただいて、概要なんかですね、はい、右上の感じ、こうやって塗りつぶす予想会に下がりますんでね、ぜひそちらで順位なんかよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ってことで、いくつかピックアップで J1、J2 も全然見ていこうと思います。はい、こちらでございます。はい、ますずは J1、ドンと。うん、はいはいはい。はい、うん、実はですね、マーさん、うんはい、今日あの普段はこういうのって、もともとね、土曜日とかに出すことも多いんですけど、今日金曜日の朝にこれ出てるはず、金曜日の夜かな、はい、出てると思うんですよ。はいうん、っていうのも、久しぶりに金ジェイがあります。わー、なんかもう、金ジェイっていう言葉も懐かしいね。懐かしいですよね。はい、というか、なんか久しぶりに聞いた気がします。今日の夜は清水対ガンバさんがあったりします。はい、いいね。ミュージシャンは来れない。これないな、ここは多分。輝かしきじ時代ですね。あれでもう一回戻ってこないかね。そうなのよね。ということでね、あの全部やってると、あの今回データはないっていうところはあるので、はい、あの全部やってると多分30分ぐらいの動画になっちゃうと思うから、何試合かだけこうピックアップして、えー、ここちょっと気になるよねっていうところを、うんまあ、データ面も踏まえながらできるだけ、ね、ちょっと喋っていきたいなと。はい、はい、思いますと。うんまず気になるところとしては、上から3番目ですかね、はい、仙台対横浜 FC というところでしょうか、うんうんうん、今、両チームとも、えー、いわゆる広角圏に位置しているところではあるんですが、はい、この間、横浜 FC さんがよ、皆さん、まさ、うん、名古屋相手に 2-0 で勝ったんですよね。はいはい、そうですね、うん、いわゆる上位食い、うん、そうなんですよ。はいはいでしかもやっぱり堅守名古屋から複数得点したっていうのは。確かにそうだね。うん。ってのもあるので、大量にこうね、外国籍の方とか取ってきて横浜 FC さんですから、うんうんうん、ここちょっと仙台横浜 FC 戦かなり気になるというか、ミルトト的にもそうだし、はいはい、トト的にもそうだし、番狂わせも起こってもおかしくないとか、何が起こるかわからない。勝ちをね、こう保管する、うん、ね、フロックじゃなくて、これは実力なのかとかってね。うん、予想する占う一戦でございますね。そうなん、ちょっと楽しみでございますと。えー、そして今度は、えー、上から6個目かな、はい、あのー、広島対神戸というところです。うん、大迫雄也、そして武藤義則と書きましたが、はいはいはい、ついまだ出ません。出ませんなのに書いてんのそうなんです。あの一応これ言っておきたくて、うんうん、あのまだ出ないと思うよって話を。はいあのー要は、久々に戻ってきた人たちじゃないですか、いわゆる。うん、まあ、そうか。隔離みたいでまだ。あ、なるほど。うん、なんでまだ出れないっぽいんで、うん、広島の方、よかったねっていうところはあるのかな。なそうなの、戻ってきたのは最近なんだね。はい、そうなんですよね。ただ、あの、8月12日、まあ、これ収録してる日になるんですけど、えー、あの、3人の発表がなされまして、とある。はい、はい。背番号の発表。うん。えー、坊じゃん。うん。大阪武藤ってことで、うん、B-O-M、ボム。なんかフォワードの爆発的な感じしてちょっとよくないですかボム,ボムかっこいいかっこいいこれでもあれだよねそういう結果的にそうなってるからマスコミとかがね記事にして決めるもんだよね、うん、自分たちから言ってんの<笑>チームがボムと呼んでくださいって言ってんの<笑>呼んでくださいと言ってないんですがツイートに書いてあったからでもポップだねすごいいいね<笑>ねえ、えー、しかも並びが背番号九十十一っていうちょっと面白いなってのがあるのでもうユニットとしてのあれなんだね。うん。一気にみんな来ることはないかもしれないけど、まあちょこちょこずつ出てくると思うので、うん、だ8月中にはね、みんな多分出てくるんじゃないかと思いますから、ちょっと楽しみにしたい、ね。誰が他に入ってんだっけ、その位置には。あの、うん、えっ、ー、と、ボム
。田中純也選手も。あ、そう、田中純也選手とか、ね、あとはドーグラス選手。ボト,ボトの時もあるのもね。<笑>ボドゥの時もあるかもしれないね。<笑>ドゥ、ドゥムの時もあるかもしれない。ドムの時もあるかもしれない。ないね、<笑>さあ、どうなるトムの時もあるかもしれないってことね。トムもあるかもしれません。<笑>誰だ、トム。すみません、皆さん。<笑>いやいや、田中純也、大阪オームトーですよ。楽しみですね。だ,だ,だ,だ楽しみですねじゃないよ。ちゃんと処理してくださいよ。<笑>田中純也大阪ムトレトムでしょ。どれでも楽しみじゃないか組み合わせは。そうん、そう。<笑>ディティール大事にしていかないと。<笑>どれだって,って楽しみでしょ。会話,会話で醸し出すユーモアっていうのはすごいディティール大事にしていかないとさ。<笑>じゃあ次でございます。うん、その下で見ていただきたいのがですね。すあのこれ我々撮ってるのが、うんはい、実はとある試合の収録後に我々これ収録しております。はいはい。えー、なんと、目次がありました、マーサあそうなんです、今日ね。マリノス対名古屋があったんです、はいはい、ついさっきまで。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。はい、で、なんと、目次やって次、日曜日にマリノス、名古屋は試合です。これはちょっと、まあ、中2日なんで、まあって思うかもしれないけど、ね、うん、ちょっと連戦だなってのがあるので。はいまあ、ホームで、ね、両チームともできるっていうのはあるけど、マリノスも名古屋も、はいはいはい、ちょっとそれでも時間空いた大分と湘南の方に、ちょっと優勢なところはあるんじゃないのかなというのが考えられますと、特にあのやっぱりね、あの前線陣は両チームとも結構入れ替えはしてるんですが、はい、気になるのが、うんあの、特に名古屋なんですよ。はい先ほどその行われたマリノス名古屋戦で60分過ぎたあたり、うん、柿谷選手が座り込んじゃったんですよ。あそえー、なぜでって思った多分熱中症なんじゃないかという、うんうん、怪我じゃないんですよだからどっちかというとこうなんか吐きそうな感じになってしゃがんだっていうのがあってあでそうなるともうフォワードが、うん、あの新しくやってきたあのいあのクバさん。あのポーランド代表の新戦力、はいはいはいはい、しょうがなくあパッとこうすぐ練習してすぐ出たって感じでもこの日あったんですけどお,、はいはい、おそらくこの湘南戦では久保さんがもうセンターフォードやるしかない状況になると思うのでうだ湘南はもしかするとうまくつけばっていうのはあるかもしれないなるほど、うん、いうのはあるかもしれませんね。ほうほうほうほう心配ですねちょっと心配ですね。うん、でもそういうんだから休めば大丈夫っぽいけどね。ね気になるところです。はいちなみにマリノスも似たようなことが起こっちゃって、うんうん、えティーラとのレッドカード。あらあらなんでまたあのいわゆるイエロー2枚ではあったんで、うんまあ、しょうがなかったかなとも思うんですけど、ただ、左サイドバックがなかなかちょっと人数多くないというチームで、うん、この間、高野選手もジュビロ・イワタに移籍してしまったばっかなので、うん、そ,そこがだから大分としては、そ,うそ,うそっちサイドうまくつけば、はいろいろやれることはあるかもしれないな、うんまあ、どうにしろね、目標をやってるチームはちょっときついと。うんいうことですね、そうなんですよね。はいまあ、夏ですしねということですと、はいはいはいはあうん。あとはちょっと一番上のところで、まあ、とミルトとでは関係ない、外も関係ないんですけど、一番上、まあ、これから行われる試合ですね、はいえー、清水対ガンバというのがあります、はいはいえー、ここちょっとポイントになるのは、やっぱりね、あの人なんじゃないかと皆さん思うわけですよ、うんうん、大輝松岡。はい、早速、この間も出てましたよね。そうなんでですよ、はいはい、先日のマリノス戦ではあのどう考えても松岡さんの声がピッチ内に響き渡っていて、うん、でいわゆる松岡さんを、だからガンバとしては、やっぱアンカーになることも多い、えー、松岡さんですから、うん、彼をうまくずらせば、真ん中にぽっかり道が出来上がる状態になるので、うんうんうんうん、そこをうまく使って、最後、宇佐美からのドンみたいなことができたら、ガンバの得点もかなりあるんじゃないかなと、うんうんうん、いうところです。はいはいはいなんで松岡さんがパス出せるか、松岡さんをどかせるか、うん、そんなところにもなってくるのか、うん、というところでございます。うんそして続いて J2 見ていきましょう、はい、こちらでございます、うん、まずねちょっと見てみたいのが、うんえー、下から2番目、うん、長崎 VS 山形という試合があります。クラモフスキー監督が、えー、この山形の監督に就任して、うんまあ、間がねちょっと1か月ぐらいあの空きましたから、それはあるけど、はいはいはいうん、今まで11試合やってきたんですよ、リーグ戦。山形1勝1分けすごいねそうなんです,、えー、すごいでも当然の話しますけど、はい、正直、この J2 のこの序盤戦彩ってきたのは琉球、彩ってきたのは正直、琉球だったり、京都、新潟とかだったじゃないですか。はい、だけど、クラモフスキー監督、モフモフ監督が、この山形の監督就任して以降の順位表だけをつけるんであれば、当然、ダントツ山形の1位です。そそうだ、ね、そうだねで、最初だから17位とかから始まってたのに、気づきはもう、5位です、はあ
、なんなら優勝が見えてきました。<笑>本当だね、この勢いで言うとね。<笑>まあ、そうなんですよ。部活終わってから勉強頑張って。ってる子みたいだね、でそれで東大入りそうみたいなことですよね。だそんな勢いあるチーム相手に長崎がこうどう組みしていくかってところがちょっと楽しみなところにはなってくるのかなとこういうところではあるでしょうかあとその下ですね、はい、愛媛対北九州、うんうん、ちょっとこちらも先ほどね J1 でいう仙台 VS 横浜市にちょっと似ていて。うん19位対21位といういわゆる降格圏にいてしまってる2チームでもありますよと。でこの2チームじゃあなんで降格圏にいるのかって、まあ、すごい結果論なデータ言ってしまえば相手に最もチャンスを与えてしまってる2チームなんですよ。なんで水自分たちからこうピンチを迎えてしまってるというか。でただそこに対して両チームとも何人かの,、ね、この夏に補強選手を加えたっていうのがあるから、はい、彼らがどうこのチームの中で生きてくるかっていうのでやっぱりこのね降格権を脱出できるかどうかのあれが決まってくるのかなと思いますからそのあたりちょっと楽しみにするといいのかなとな、ねうん、いうところでしょうね、うんうんうんうん、あとはここも触れておきましょう一番上はい関東ダービーってことでですねはい、うん、栃木対群馬という試合が行われます、はいうんほかも分かりやすく高さで攻めたい栃木と、うん、やっぱ大前さんとかね、田中俊也さん筆頭に、スピードで攻めたい群馬という形ですから、うんまあ、どっちのね、あのストロングポイントを発揮することができるのかってことで、勝敗の分かれ目は変わってきそうですね。そうですね、うん、そして最後に触れたいのが、ミルトドトドでは関係ないんですが、上から4番目です。うんはいえー、松本山が VS 京都さんが、うん相棒同士の4連冠と書かせていただきましたけど、相棒同士の、はいはいあのー、松本山がミッドフィルダー、やっぱり平川麗選手、はい、そして福岡あ、ごめんなさい、京都参加の福岡新平選手、要は、竹とか中村家と菅原いきなりとかの世代の、いわゆるボあ、えー、両ボランチ、相方同士のボランチ、まあ、2人ともただその後2017年の U17 ワールドカップでとこを経験していくはなかなか代表でもね、はいはい、世代別代表来れてないっていうのもありますから。だからもうね、代表に向かってオープ,ンオープンレースが始まってるわけですから。そうなんですよね。ねしっかり、うん。悔しかったでしょう、いろいろね、思ったこともあったでしょう。自分たちがね、それこそ入っていかなきゃいけなかった世代のところにも入っていけず、うんうん、悔しい思いもね、テレビを通じて多分見てたっていうのもあるでしょうから。残念だっとるよ、きっとね。うん。うん、なんで、そういう選手が案外ね、あのやっぱ3年後、4年後とかでこうフル代表に入ってくることが多いですから。彼らの動向にも注目していきたいところですと。はいうん、あと1、2週間、多分データちょっとかかるかと思いますけど、そ,もう、ね、そこら辺まで行ったら、またね、何パーセントと書いていきたいなと思いますので、はい、皆さん、引き続きこちら、ミールトと並びにこのプレビューの方もどうぞよろしくお願いします。とい,い,<笑>ということで、どうなんかいろいろちょっとね、ワクワクしてまいりましたね、はい、始まりますね、ダゾーンでご覧ください、皆さんね。お願いいたします。チャンネル登録ぜひね、お願いいたします。それでは週末も楽しんでまいりましょう。井上までございました。おー、ミルク砂糖でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがと